kama ilivyo kawaida yetu you know line tv tunatembelea vijana ambao eh, wanaangaika kila siku kuangaikia jasho lao na design kama hizo hapo lakini kila mmoja ana njia yake tofauti ya kuangaikia majasho yake na ya kuweza ku drive maisha yake kila siku ungana sisi you know line tv lakini pia unaweza kwenda download app yetu kupitia android kwenye play store andika you know line tv uweze kupa ku app ili pale uweze kujisajili na kuambatisha kinoma noma lakini pia usahau ku hashtag union 2019 kwenye kila komenti yako unapostia pale chini tuandikie pale yuna wazi 2019 kila tuandikie unatokea chuo gani ama unatokea sehemu gani nataka kushiriki kwa namna gani au vipi na hizo chance tizi zileweza kwa follow kwa Instagram na Twitter tutakometisha kinoma noma let's go tukazungumze na mshikaji wetu afuta kuwa mzuka sana Eh nipo tayari na mshikaji mnyama mwezi wetu ambaye anapiga mishi zake za kijanja sana hapa town na ngoja nipige naye story kadha wa kadha of design kama tutaona kazi gani anazifanya officially unaitwa nani mzee Mwangu mimi naitwa Ayub Godfrey. Ayub Godfrey. Eh unatokea kitaa gani? Natokea pande za saba, saba lakini ni mwanafunzi katika chuo cha Uasimu. Ah unasoma kozi gani labda? Nasoma procurement and logistics management. Procurement and logistics management. Yeah. Kwa nini labda ulichagua kusoma procurement and logistics management? Mm, kwa sababu ni kozi ambayo itanipa fursa nyingi katika jamii na unizunguka. Kupitia hiyo inaweza ikanifanya nikaweza kujiajiri pia katika sekta mbalimbali mbali za kijamii na nikaweza kuisaidia jamii yangu kwa namna moja ama nyingine. Ah umezungumzia swala fursa labda. Fursa zipi ambazo unaziona ziko mtaani ambazo unaweza zikakusaidia wewe pamoja na vijana wengine ambao wako mtaani? A, kwa mimi kama mimi fursa nazoziona katika jamii kwanza kuna changamoto ya ajira. Kwa katika changamoto ya ajira ndio tunaweza tukapata fursa kutoka hapo kwa changamoto ya ajira. Namna gani ambavyo mtu kuweza kutengeneza ajira, ukaweza ukajiriwa ama ukajiajiri mwenyewe. Kupitia hiyo maswali kama hayo na changamoto hizo zimepelekea mimi kufikiria kufanya jambo ambalo naweza nikafanya nikajiajiri mimi mwenyewe. Tuanzie hapo hapo. Kitu gani ambacho likifikiria cha kwanza kabisa wakati tunaona kwamba hapa ni muda wako sasa wa kuanza kujiajiri. Kazi ya kwanza ambayo ulifikiria kuifanya ilikuwa kazi gani? Kazi ya kwanza nilifikiria kuifanya kabla ya kufanya hii na kufanya sasa. Nilifikiria kufanya biashara ya viatu, vya kike na products zinazohusiana na urembo wa wanawake. Ulijaribu kuifanya hiyo biashara? Ya, yeah, nilifanya kwa kiasi, sema kulitokea changamoto kadhaa, nikawa nimekwama, sikuweza kuendelea, nikawa nimesimama kufanya hiyo. Na so far, hii kazi unayofanya sasa hivi una muda gani nayo labda? Hii kazi ninayofanya sasa nina miezi sita toka nimeanza. Miezi sita? Ya. Yeah. Labda waambie watu hawajajua labda ni kazi gani ambayo unaifanya wewe labda mbie. Kwa sasa mimi niko na shughulika na kufanya kusafisha taa za magari kwa teknolojia mpya ya kisasa Tanzania zile taa zilizoathirika na ukungu na unjano na zisafisha zinarudi kuwa katika hali mpya kabisa kama unavyoweza kuona gari kama hii mm. ya ina taa zake ni za njano inapokuwa inatoka shukayadi inakuwa yeah. haifanani hivi taa inakuwa ni mpya kabisa lakini baada ya kupigwa na jua na mvua zile za asili ndio inaweza ikawa hivi so before watu walikuwa na safisha taa za namna hii hmm. kwa kutumia dawa tu zile za kawaida Christowax na zingine wanasugua misasa tu lakini ilikuwa baada ya muda fulani inarudi so mimi katika kuliona hilo na ile tatizo ilikuwa nasumbua tu kwa sababu kama unavyoweza kuona inaondoa muonekano mzuri wa gari yani hata uioshe vipi gari yako still bado tazikiwa chafu inaonekana haijapendeza kama inavyotakiwa yeah. kwa mimi kuliona hilo tatizo kuja kupata teknolojia moja inayofanyika huko nchini Singapore ndio wanatumia hiyo kwa ajili ya kusafisha taa zao yenyewe inafanya taa inarudi kuwa mpya kabisa na ubora wake unaendelea kuwepo warantina kwa kama mwaka mmoja ah ina maana ina maana wewe labda ili kuchukua muda gani hapo wa kuweza kufanya uchunguzi na kuanza kuifanya kazi hiyo ni zaidi ya miezi mitatu zaidi ya miezi mitatu yeah. yani ni hiyo miezi mitatu ni nje ya kwanza hii kazi ni nje ya kuanza kazi ni nje ya kuanza kazi wewe baada kugundua hivyo moja kwa moja wewe kajiingiza kwenye ya, kwenye sekta kwenye, ya kwenye sekta hii ya kusafisha taa za magari hapa nchini Tanzania. So far changamoto ambazo unakutana nazo hasa katika kazi yako hii hapa na naamini sio watu wengi ambao wameshaanza kuifanya hii kazi. Yeah. Na changamoto ambazo unakutana nazo ni zipi? Changamoto tunakutana nayo kwanza ni kuwapa maelezo wazu, mazuri wateja wangu kuwaelewesha kwamba hichi kitu tunachokifanya ni tofauti na vile walivyokuwa wamezoea. Changamoto ya pili katika swala la bei. Unajua wengi walikuwa wameshazoea kwa mfano kuna watu walikuwa wanafanya kazi kama hii before. Walikuwa wafanyi kama mimi, walikuwa wanafanya kwa style yao tofauti. Lakini wao walikuwa wana charge pesa ndogo kama shilingi 5000, 10000 anakusaidia kawaida and then baada ya siku mbili tatu 
wiki unarudi tena inakuwa imechafuka anakusafishia tena lakini mimi gharama yangu mwanzoni nilianza nafanya kwa shilingi 1030 kwa gari moja za mbele kumuelewesha mteja kutoka kuamini kwamba alikuwa anasafishia kwa 1030 sasa hivi unaweza ukamsafishia kwa 1030 inakuwa ni ngumu kidogo kuelewa so nilikutana changamoto kama hivyo ikanibidi niwe na uachache na watolea mfano kwa kuwasafishia kwa bei pungufu ili waweze kuona kitu gani inafanya na waweze kunisaidia kutangaza kwa watu wengine. So far na ofisi ya ma... yangu ni mobile. Yaani nazunguka pamoja na ofisi yangu. Nazunguka pamoja na ofisi yako. Ehe, ofisi yangu ni begi yangu. Asa hawa una promote vipi biashara ambayo unaifanya ama kazi unaoifanya so far labda ni kwenye Instagram na nini? Ya, kuna njia mbalimbali ninazotumia mbali kufanya matangazo kwa ajili ya hii biashara yangu na kufanya watu ujumbe huu wafikie na ni njia moja wapo natumia ni direct marketing yani nafikia watu kwa kumface mtu na kumuelekeza kumuonyesha kitu gani anafanya sure. e, kwa sababu wengi wao kimwambia tu kama anafanya hichi kitu katika simu ni ngumu kuelewa mpaka aone kwa hiyo unapomfikia inakuwa rahisi yeye kukuuliza maswali na wewe kupata nafasi ya kumweleza kumpa information zaidi juu ya kitu unachokifanya lakini pia njia nyingine ninayotumia ni mitandao ya kijamii na promote kupitia Facebook kwenye akaunti yangu Ayub Godfrey pia Instagram na kampuni yangu hii ina jina lake ambayo ni Job Headlights Clinic. Hii nilitengenezea account Instagram ambayo itakuwa inasaidia katika matangazo. So huwa na kazi ninazozifanya najaribu kuzipost kule and then watu wanaona kutokea kule. Nimefollow watu kadhaa so wanakuwa wanapata information. Nje nyingine ninayotumia ni kwa ajili ni, ni wale watu wenye fans wengi. Na watumia wale na kama Karima Story huwa na na anafanya na, na biashara kwamba nampa pesa kadhaa then ananipostia kwa sababu wale wana fan base kubwa ya watu. Watu wengi wanapata information kutoka kwa pale. So naweza nikapost anaweza kapost video yangu kwa wiki kila wiki kila siku anapost video tofauti tofauti. Okay. Napata viewers wengi kidogo wanaweza kufika 4000 F6 siku zingine okay, okay. yeah Yeah. Kwa mjanja zaidi unajua ujanja wako unapatikana wapi kudala na app yetu ya Uno Online TV kwenye Android pale Play Store andika Uno Online TV uweze kujisajili pato kometisha kina oma oma e, Nipo uh, mwanangu hapa mjanja fulani hivi kwa za meneshtua vina mbia naweza katua itafu design kama kasafisha ikawa mbia kama ndo mzigo metoka wa kiwandani vio vipi yeah, yeah, Ze, yeah, Upo yeah. teali tuona hizi kazi zako wana uweza kufumua na nini yeah, 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 yeah. Kwa za kwa ujendelea nombo unambie ugumu wa kazi yako kwa piaso kwa sababu mimi Urafuanza kufungue na mano na ufundi fulani tumia aina haja ya kuifungua hii taa kwamba uitoe hapa mm. ninaweza nikaisafisha ikiwa hapa hapa ilipo hapo nina ya ya ninasugua kuondoa huu njano na ukungu and then nakuja kupiga dawa na mashine ambayo inarudisha kio kuwa kipya kabisa na inaweka protection layer ambayo inapambana na miali ya juu inapopiga tena isiweze kuathiri kama ilivyokuwa mwanzoni sofa nisijifanye mjuaji sana mimi siwezi nikajua huu njano upo ndani ya ya ita ama upo nje kwa taa kuna baadhi ya taa unjano wake unakuwa ndani i mean ukungu unakuwa ndani labda inapotokea imepata link kidogo imepasuka kidogo na vumbi ikaingia ndani au maji maji yakawa yameingia inaweza katengeneza ukungu kwa ndani lakini hii ukungu wake na unjano upo nje kwa hiyo huwa nje tunausafisha tu kwa kwa nje hapa ile ambayo ina ukungu paka ndani ndio inatutaka tutoe taa tuweze kuifungua na tuweze kusafisha ndani and then tuirudishe safisha na nje pia nataka yeah. umuaminishe mteja wako mtu ambaye anakutazama hivi sasa kwamba hii kazi kweli unaweza kuifanya yeah. na ku, kwanza hivi sasa akikuangalia sasa na akikutazama atasema of course kijana wewe anafaa kufanya hii kazi au vipi yeah, okay, sa, sa. tufanyie kazi mwanangu tu tu, tuone kwanza watanzania wanataka ku prove waje vitu vingine unaweza kuviamini kwa kuongea tu lakini kwa kufanya ikashindikana mzee au vipi yeah, yeah, yeah. are you ready yes i'm ready tufumue yeah, kabisa kazi kwako mzee Ah, maji ni ya kawaida kabisa. Yeah, yeah, yeah. maji ni ya kawaida. Mashine tunayotumia ni kama hii. Inakuwa na vifaa vyake kama hivi. Tumia ni kama hii. Eh, mizigo ya kisayansi yeah. bwana. Mimi sijaka nkaungua mikono hapa ule afu kashinda kushika mic, unajua? 
Tukifika mahali penye changamoto ya umeme tunza kutumia hichi kifaa kwa ajili ya kupata umeme wa gali Tunachukua kutoka kwenye hii switchi e, Tunapata umeme wa gali, tunakonve, tutoka kwenye umeme wa gali Kuenda kwenye umeme wa kawaida, tunautumia kama umeme wa kawaida wa nyumbani kwa kutumia hichi kifaa Kizazi sana mwana, kuna yeah. kubali, kuna kubali Pia, kuna extension Mwanangu unatembea na ofisi, yeah, yeah, yeah. ofisi kabisa hii. Ofisi imekamilika kabisa. Au vipi eh? Ya. Yeah. Eh mtazamaji wa Union Line TV, eh, mwanetu ndio huyu hapa sana tunaonesha ufundi wake kama kawaida. Eh, na sisi tunalisongesha ni Jasho ya Union Line TV. Uko na Mr. Jasho hapa. Chance to the day. Mzigo huu hapa bwana, mzigo huu hapa. Sio nataka usafishike wote huu. Eh ukweli si unajua leo leo. Nyuma ya kamera amesimama na story 77 kwenye Instagram eh unaweza ukamfollow pale ukamwandikia mahali matatu kwambia bwana shika kamera hivi ende una unachukua ngo hii na nini design kama hiyo hapo na story 77 kwenye Instagram pale mwandikie ujumbe mfupi utakuwa umetisha kinoma noma Hizo ni ni karata ni nini mbona hizi karata Ah hizo unatumia kusugulia sugulia Ya yeah, yeah, hizi natumia kwa ajili ya kusugulia ah, ili kuondoa Ni flani hivi yeah, yeah, yeah. ni sasa eh Ehe ni msasa flani laini Yeah Isiweza kuacha scratches sana okay. katika Na kazi yako inachukua mda gani mpaka unamaliza? Kazi yangu mpaka namaliza inachukua almost in nusu saa. Nusu saa. Yeah. Kizazi sana mwanangu. Endelea yeah, tu. Yeah, yeah. Tuone kwanza mzigo unaenda vipi mpaka mwisho au vipi? Yeah 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 yeah. Hapa. Utaweza kuona baba. Tunaanza kusugua ili kuweza kuondoa huu njano kwa sababu ita njano wake huko nje. Tunausugua kwa kutumia hii misafa na maji tu ya kawaida kwa ajili ya kuondoa kwanza huu uchafu uliopo hapa juu na ile lea ya kwanza iliyokuepo kabisa kwa lazima tuondoe hii iliyopo ambayo ndio hiyo athirika yeah. ikafanya tai tano kama hivi ndio sasa tutuweze tuone tukishaona fursa kama hizi lazima tuteke kujua nini kikubwa kinachofanyika mpaka vitu yeah, yeah. vinasimama kwa ina maana ita atuitoe hapa hapa atuitoe hapo hapo tunapiga hii masking tape kwa ajili ya kuzuia michubuko kwa mfano gari nyeusi kama hii mm. bahati mbaya msasa ukipita kwenye gari unaweza kuacha michubuko so Aha. tunaweka hii masking tape kwa ajili ya kuzuia michubuko pembeni kizazi sana maana kwenye rangi unajua ni muhimu sana pia gari ikiwa na michubuko inakuwa haipendezi muonekano wake unapungua inabakia plastiki kama unaweza kuiona ya inabakia ni plastiki kabisa haina unjano tena sasa kubaki hivi haitoshi inatakiwa tuje tupige dawa kikauka kasi kikauka kabisa tupige dawa ambao nao zaidi na kubaki na kinga plastiki inabaki na kinga isikuwa njano kama ilivyokuwa awali kama mlivyoweza kuiona awali ilivyokuwa tunakuja kupiga dawa na kuona kio chetu kitakavyokuwa kitakavyotoka baada ya kupigwa dawa mzee na una ndo face ya pili au vipi eh hey, face ya pili baada ya kuisugua kuondoa unjano ikabaki kama ilivyo mm. sasa hivi ndo tunapiga dawa ambayo inakuwa inangalisha kama hivyo unavyoona mm. yeah. babu sio poa mzee kitu kama kama tunatoka kwenye yard hivi eh hey, kama unavyoweza kuona kwa hiyo dawa inaitwaje labda ki hiyo dawa unapiga una, una, una hapo una spray hii dawa bwana ni ya kichina ni wala kichina jina lake nimeshindwa yeah. kusikia vizuri lakini inaitwa tu headlight restoration chemicals au vipi kizazi sana ila watu wasijue wengi yeah nafaa miwani kwa sababu hii dawa napoiweka katika hii mashine mm. inatoa mionzi ile mionzi inaweza ika athiri macho oh mimi ninavosogea hivi naweza kana ni athiri pia yeah ah mzee kwa mimi nisogee nyuma kidogo au ah yeah inabidi usogee nyuma kidogo
tafsiri ya wenge kwenye shule ambayo ile iko endelea iko nafanyika hapo mzee uweze kuamini lakini mzigo ndo kama unavona tazishangaa tayari design kama hapa hivi mimi ngigusa hivi sisikii chochote babu ni mngao tu hapo natokea hebu tupe tupe kidogo experience yako ya kufanya hii kazi labda mzee ya experience yangu yani baada ya kukio kungaa hivyo mm. inachukua ni mwaka mmoja kwa maelezo ya dawa yeah. yeah. Kwa na, mwaka mmoja tena ibaki kuwa hivi hivi mpaka ibaki kuwa kama hivyo ilivyo. Baada ya mwaka mmoja kama inatembea sana juendo unaweza kuona imeanza kuleta unjano kwa mbali. Sure. Yeah. Kwa hiyo kiurahisi watu wanaweza kukupata hapi kwenye Instagram labda na Facebook uweza kupata Instagram natumia jina la Job Headlight Clinic unaweza ukafollow uka au unaona kazi zetu zingine tulizozifanya. Yeah. Pia unaweza kuangalia um, comments za watu walio kuwa satisfied na kazi tunayoifanya. Sure. Yeah. Namba yako ya simu itakuwa bora zaidi kukiwataja namba yako ya simu ili uweze kuwa rahisi kukufikia. Namba yangu ya simu ni 0658 Hakika jasho la mpambanaji alizi likapotia bule mina amene mzee kupitia hii babu. Tunakuwa na ajiu kabisa ufu. Yeah, na kwa watakao pata hii taarifa ya kazi yangu kutoka kwa Union Online TV yeah. watapata punguzo la asilimia 15. Bwana umesikia hiyo? Ichukue hiyo hapo. Atakao pata tangazo kupitia Union Online TV kwa kupata kazi yako. Punguzo, punguzo la asilimia 15 katika bei tunaifanya kawaida shilingi 30, wao tawafanyia kwa shilingi 1025. Mmepata hiyo? Punguzo la asilimia 15 kisha pata tangazo kutoka Union Online TV. Na hizo chance hizi deni nilikuwa na mwanetu hapa kijana mwenzetu ambaye anaitumia nguvu yake ya kila siku kwa kisha anafanya ubunifu tofauti kama unavyoona hivi anaweza kusafisha taa ambazo tayari zina unjano unjano design kama hiyo hapo. Umetisha kina mwana wa mzee au vipi? Nashukuru sana. All the best mimi na wewe utafika juu kabisa. Shukrani sana, shukrani. Na na umakizazi sana. Na hizo chance hizi deni kwenye Instagram lakini pia new camera kasema ni story 77 kwa Instagram. Fika pale muandike chochote mwambie bwana design unaweza kaeka hivi kamera ama kaeka hivi. Chukua ngoe hiyo usichukue na kwa umetisha kina mwana Kikubwa zaidi ni kudala naudia pietu kwenye Android pale place to andika Uniline TV Ipakuwa weza kujisaji utakua metisha umomiza Usao Uniline wazifu mbina kumina tisa kakisomi